你是说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？
能放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊、不用，我可以自己穿。真的不用？感觉安心做什么？我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人，安心她是我妹妹。这你说了不算。这个样子。昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？自己能走。坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？那先，我们走吧。我走了。你就这么走了，拜拜。那我回去了，你早点休息。其他男人走那么近，我什么时候变成你的人？你昨天。
阿信，你们昨天……我虽然很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人。你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心新的开始，加油，郭安心。林总，安心小姐现在已经开始海投简历了。厨师一般看的都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择。吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。
这人怎么头上戴了口锅呀？不过还挺可爱的，谢谢。辛苦了，加油。晚安啦。大家现在看到的项目来源于菜鸟驿站。根据菜鸟驿站的品牌设计师所说，他的设计灵感其实来源于自己。因为有时候下班特别晚，快件一多，就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。林总，这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾心儿小姐。可以单独聊一会儿吗？玉哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你凭实力应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西啊。我帮你。好了，谢谢。跟我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽！别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？
稍后再播。我们现在去创博会，他们应该还在。不用去了，哥，没什么事儿，我相信他。安心，哥会为你出头的。来参加创投会啊，心儿，怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？他刚走没多久，你们在路上没有遇到他吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。直到现在，林月跟安心在一起，怎么就不避下线呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的 l a y e r Fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好都这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水。需不需要我给你点推荐呢？林月送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合。都是冥冥之中就注定好的。安心，你走吧。再见、啊，哥。知道了。哥， 我们去哪 儿？ 你不是一直想去海边 吗？ 我现在就带你去。你不要睡一会 儿， 等着我叫你。照片已经撕掉了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听，林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但也不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会做一番事呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内，我不想再看到这些新闻。好，我先解决吧。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，办的离职也办了吧？是。林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。你小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。
那哥哥现在补偿你还来得及吗？没事的，哥。不用跟哥哥说这些。从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静好好待一天。好。安心。安心。你怎么来了？你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要跟你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。你醒了，慢点。你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有，安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽，那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边就给了建议，但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有，我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？对了。你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。
研发的 IC 系统，现在 Beta 准备上市了，要发布改良后的 IC 系统。要是他们成功上市的话，那我们的技术在市场上可真的就一点价值都没有了。林峰大部分的钱都投在了方宇建设，研发这种事情不是一朝一夕就能够达成的，他哪来那么多启动资金啊？菲特背后的几位大股东都是集团的人，真的搞不懂，这几位大股东为什么一定要投资菲特呢？看来，他们真的是铁了心了要跟着林峰走。哼，林峰肯定是承诺了那帮人能有高利益的回报，也做好了瓜分牛为红利的准备。走吧，去方宇建设。好。各位叔叔放心，侄子一定不会辜负各位的期望。<笑>那我们就都仰着明方走了。哎呦我，别吓死我了你！不是你你你站我后边不出声干嘛呀你？大哥平时要是没做什么亏心事，有什么可怕的？今天我开心，不给你计较。你这次下手可真够狠的，双管齐下，既给人牛卫重重一击，还趁机拉拢好几个大股东。不知道你说什么。用林氏集团的钱来截断牛卫的活路，这可真是个好办法。你觉得，爸知道了会怎么样？那你就告诉他，反正一直你不就是一个只会告状的谜底鬼吗？这么跟你说吧，他就是知道我也没事儿，正好让他看看我林芳随随便便支援一个小公司就能轻而易举的把你苦心经营的牛尾给取而代之。你不是一直说只有电商和科技才能代表林氏的未来吗？哥就让你看看，到底未来长什么样。你这么急不可耐的想打败我，到底想证明什么？证明我才是林氏集团唯一的继承人，而你什么都不是。你就不怕太过贪心，自食恶果吗？这本来一切都是我的，你不过就是中年孙子没哥。有脸跟我说贪心？可笑！什么后果？什么后果？什么后果？我看你是吃不着葡萄说葡萄酸吧。那就祝大哥你心想事成。紧张感都没有，搞得我还挺不爽的。都准备好了吗？别让那小子又有戏可趁，他就是个壁虎，无孔不入的。您放心，一切都安排好了。啊！娜娜、姐姐、贝贝、小池，你们部门的人跟我去开会。好，好的。这次的黑客入侵对公司造成了严重的大量重要文件的丢失和泄露，目前公司已经在安排找回。那找回的数据基本上是小于百分之三十五的。然后在人才方面，我们也有两个小组已经申请了辞职，需要马上安排有效的人员进入到工作岗位。谋杀我吗？我这是在在做练习。做练习？你怎么来了？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。香，闻到香味了吗
，怎么，你不会没吃过烤虾吧？嗯，你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下，先去头，去尾。这个虾还没有做好准备被人家吃。怎么样，好吃吗？戴上手套。达标了，我被影响你工作了，我就先回去了。我送你吧。你不用送我，我自己回去就行。不行，你在这等着我，啊，我去洗个手，马上就回来。等着我啊。加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。怎么样了？您放心，一切都安排好了，还有三个小时，菲特的仪式就要开始了。因为那边有什么动作吗？没什么大的动静。哈，看来我这弟弟是陷在温柔乡里出不来了。林总，您这招声东击西啊，还真是高明。我问你啊。明月，这次是不是回天乏术了？回天乏术，我帅吗？帅，去等。喂，啊，是那，老板，怎么了？说。菲特刚刚收到了被告通知，什么意思？因为以盗取商业机密为由，向纠纷部发起了诉讼。这么突然？封锁消息，菲特必须正常上市。什么表情？说。恐怕没有办法了，事情发生的太突然，集团股东那边好像都已经收到消息了，正在低价的抛售菲特的股份。这帮沉不住气的老头，一个律师喊就按耐不住了。好像是股东们昨晚都收到一封邮件，里面有菲特销售额注水的数据报告，说是我们在给大家开空头支票，承诺的增长率很难得到。马上，把外流的股份全部给我购回来，听见了吗？是。进来。林总，恐怕这股份是买不回来了。什么意思啊？觉得方宇建设买不起。先不说你买不买得起，更重要的是我愿不愿意卖给你。他
他有什么关系？松开，松开，小白，哎。觊觎你我很久了吗？我出车祸也是你计划的一部分，拖着我，好让你菲特崛起，好有时间撬走我的团队，偷走牛卫的核心技术。你早就知道了，你就是故意的。你为了搞垮我，连自己公司的核心技术都愿意白白给我，你真够狠。但你以为你赢啊？我看你没了核心技术，公司还能撑多久？我还是菲特的最大股东。大哥，你以为你撬走了我的团队，拿走了 SA 系统，牛尾就会垮掉吗？其实啊，我还要谢谢你。我一直觉得牛尾人员冗余，多亏了你，帮我做人员精简。我一直都有投资海内外优秀的应届生们来进行全自动化的技术研发，目前已卓有成效，已经可以投入建设了。所以那个所谓的 S A 盘自动化，不过是你营造出来的假象。原本不是，只是大哥让我提前了计划而已。如果不是你这么冒进贪婪的话，也许你今天就不会输的这么多。还有，如果你再这么贪婪下去，你迟早会被你的野心给吞噬掉。反正是你赢了，什么风凉话不都让你说吗？前两天恰好出国了，对对。老板，怎么办？现在董事们都在找您，能怎么办？哎呀，我想想，这几天找我的人一个不好。喂，哎哎哎哎，周总，哎，对了，林总，周副部那边要现在找您。不必了，明白。这么多简历都石沉大海了，我等社畜是真难。哎，你别着急啦，我不是也没找着工作吗？你要实在不行的话，你就回去做你的总裁夫人。或者继承总裁家业也还不错。你看，你又来了，你又不是不知道。你看那边，我跟您说啊，那个人从我们坐下来到现在一直都在自拍，太自恋了吧？就他那个长相，开了摩比加美颜，也不至于这么拍吧？赵经理，熟人了。嗯嗯别装，我知道你们已经观察我很久了。服务员
来一杯 white water。找工作的？嗯，对啊。考虑一下，来我们公司吧。你公司？对，我最近辞职了，准备自己创业了。刚才见了一个作家，但我觉得他提的价格有点贵，所以还在考虑中。不就是想跳槽，但找不到工作吗？你嗓门好像有点大。嗯。叫我赵磊就好。那赵经理、啊，要不你这个合伙人考虑一下我们安心吧？我们安心可是超级网漫大神。网漫大神？没有他胡说的，我不是什么网漫大神，我就是一个喜欢画漫画的小菜鸟而已。哎，那你 ID 是什么？西北望长安。不好意思啊，一时没忍住。自己来。这个口红好像不大防水哈、啊，你擦了阿玛尼的口红，我补你一点试试。不了不了，我最近暂时没有踏足美妆圈的想法。哦，西北望长安，我一直是你的粉丝啊。哦，是吗？你还看过我的作品吗？当然了，我前不久一直在追，一不小心捡到王爷，可是没多久他就停更了，我为此还伤心了很久。你怎么不更了呢？啊。你你你你可以加入我的工作室，你只要以版权入股就可以了。所以这个工作室就我们两个人。工作室会很快就壮大起来的。要不让我好朋友悠悠也加入进来吧，她速写超溜。啊，哎，真的吗？所有的手绘图全是悠悠画的。嗯，不认识，那也没关系。那悠悠小姐，你愿意加入我们工作室吗？考虑一下。哎呀，别考虑，反正也找不到工作，大家一起来吧。你怎么知道我找不到工作？找得到工作的人会像你们一样，大白天的还是工作日，就坐在咖啡馆线上吗？工作室的名字叫什么？银河酷漫。啊啊！大功告成。Nice。是不是还有点歪呀？不歪呀，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪。就是。多好看！哎，来进去看看吧，画挺好。哎，怎么样？新装修啊，花了多少钱？照片挺新。哎，就你就用心了，好吧？啊，对了，阿姐，那是你的工位，这儿呢是 CEO 啊，悠悠你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你那门口进去可以方便拿外卖。<笑>啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有点空。哎，谁来了？谁来了？谁来了？老板，可以找我来打工吗？别拦着我，这么没眼力劲儿，来给我收拾东西。别拦着我，可疼了。可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞？今天有雨、啊。今天有雨？今天怎么可能有雨啊？这么大太阳。都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？都看着了。
吧，走吧。要那么八卦了，快来帮我算个账。一个球。是你才对。你既然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到，按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨？我不去食物班又怎么样？你能看得见我？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……阿强，智力下降。我去，别说了。嗯。已经破十万了！来来来来，评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，哎，其实我怎么突然发现这个小云跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？不好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？他这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边儿啊？不是赵磊怎么又有你的事儿啊？我有时候发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊啊。哎呀，还想吓唬你一下？怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营。嗯。你还挺会知错就改的。那好吧。我回去，你拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊！哎妈，慢慢长路是不是还少一个超级可爱的美少女作品？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们不许。安心，我们要休息休息，为破百万做准备。对。我们就当一起去庆祝庆祝。
瓶水、收美容，能不这样吗？都快炸了。啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。哎，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？您渴吗？我想吃这个，在那儿泡。你说这个啊？小瘦，这么巧啊！二哥，嫂子也在。这么巧，你们要去哪？我们去露营啊。你呢？我们啊。我们也刚好在找露营的地方。要不我们一起吧？安心，好巧你也在。啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的，这么巧，要不一起吧？好啊。好了吗？看看看看看看，可爱吗？赵雷，我就没见过像你这么自恋。今天你见到了？啊，别别别别别，疼疼疼！哎呦，我都烦死了。是觉得我们俩去什么人都不认识的音乐会，还不如跟大家一起来露营来的开心啊！难道不是因为我二哥？安心也在啊，你看，大家都在。我不会生你的气、啊，我只是觉得好不容易能够得到一次跟你单独约会的机会，没想到得奖不在。这又不算是我们俩单独的约会。真的？那你的意思是，还有下一次？你怎么那么可爱啊？你看，你头发多了。你怎么了？生气了？没有啊。你是因为我就跟杏儿来了，所以生气了吗？跟赵磊不也来了吗？那你为什么看起来闷闷不乐的？生理期来了。安琪，这个钉子没钉进去。你钉呗。再说了，缺一根钉子又不会怎么样。这么牢固，怎么了？不行，我给你躺一个，我给你睡。哎给你试试啊，一点儿都不会，不结实，非常的结实。出来，很结实。来，那你这么想玩，我们一起试试吧。我才不要跟你试。总比你安全。哎呀妈！哎呀！啊！那个，你没事吧？他没事。没事就好，以后小心一点。他
长这么大个子，又不是纸糊的，当然没事了，对吧，林月？是，我没事。他没事。把这样扇一下，你往下滴油呢？你香呢？不是，这就拿走了。杏儿，我刚烤好的，尝尝。小山，我们去散散步吧。你是想去找我二哥吧？可以拒绝吗？小林总呢？那还用说吗？那肯定是过二人世界去了呗。尝一尝，老夫亲自为你烤的。爱心，你在家吗？哥过来找你。帐篷啊！你不是说你想看星星吗？我就在这儿搭了一个帐篷，然后我们一起看星星。这个你都记得，好用心。今天好像。看不到星星了。可是我找这个地方找了好久才找到。那我们就下次再看，好吧？对不起，没让你看到星星。这有什么好对不起的，傻？